Jean heeft sinds een paar jaar last van dementie. Maar samen weten ze hier goed mee om te gaan. En zo kunnen ze lekker in hun eigen huis blijven wonen. Een van de hulpmiddelen die ze gebruiken is hun robotmaatje Charlie. Charlie is een maatje voor Jean en een rechterhand voor Maria. Zo houdt Charlie altijd een oogje in het zeil en kan ze indien nodig direct hulp inschakelen. Maar wat Charlie vooral doet is Jean activeren, prikkelen en structuur bieden gedurende de dag. Charlie zorgt er onder meer voor dat Jean voldoende eet en drinkt, voldoende beweegt, zijn medicijnen inneemt, geregeld sociaal contact heeft en afspraken niet vergeet. Kortom, actief en in balans blijft. Charlie kan veel zelf omdat ze goed is in gedragsherkenning en samenwerkt met sensoren in huis. Maar ze heeft Maria nodig om Jean echt goed te kunnen ondersteunen. Jean en Maria probeerden eerder al een tablet, maar deze slaagde er niet in de aandacht van Jean te vangen. Omdat Charlie een persoonlijkheid heeft en Jean echt fysiek opzoekt en aanspreekt, werkt dit veel beter. Nadat Maria en Jean zijn opgestaan en samen hebben ontbeten, gaat Maria naar haar werk. Maar eerst stelt ze nog een paar herinneringen in voor de dagplanning van Jean. Ook kijkt ze of de medicijnherinneringen kloppen en voegt ze nog een suggestie toe waarvan ze weet dat Jean dit kan waarderen, maar er zelf niet aan denkt. Jean is vandaag alleen thuis. Hij kan nog veel dingen zelf en probeert zo actief mogelijk te blijven. Maar zijn eigen initiatief om dingen te doen wordt langzaam minder. Het is een geruststelling voor Jean en Maria dat wanneer Jean iets vergeet, Charlie even zal bijspringen. Zodra sensoren in de woning zien dat Jean al even niets heeft gedronken, komt Charlie in actie. Hoi Jean, volgens mij heb je al even niets gedronken. Heb je misschien zin in een kop thee? Dat is goed, Charlie. Oké, okay, geniet ervan. Zodra Jean lang stil zit, niet goed weet wat hij moet doen... of bijvoorbeeld al even niemand heeft gesproken... zal Charlie een voorstel doen gebaseerd op Jeans voorkeuren en informatie, zoals de tijd van de dag, Jeans eerdere activiteiten, het weer, aanwezige visite, enzovoorts. Misschien is het dan leuk om iemand te bellen? Ja, dat is een goed idee. Laten we eens kijken wie we dan kunnen bellen. Wie zou je willen bellen? Hé, hey, Claire. Soms is Jean zo gefocust met iets bezig dat hij alles om zich heen vergeet. Ook dan zal Charlie hem herinneren aan bepaalde vitale zaken zoals zijn medicijnen en de lunch. Hoi Jean, het is tijd voor je pillen. Denk je hieraan? Ja, oké, okay, bedankt. En ik heb nog iets voor je. Volgens mij heb je nog niet geluncht. Heb je nog geen honger? Waar Maria ook is, ze heeft altijd toegang tot Charlie. Als ze bijvoorbeeld wil zien hoe het met Jean gaat... of als ze iets wil toevoegen aan de agenda of suggesties... kan dat gemakkelijk via de online interface... Dit geeft Maria vertrouwen en stelt haar gerust. Wanneer Charlie ziet dat Jean niet voldoende bewogen heeft, zal ze voorstellen om een aantal oefeningen te doen. Jean, ik heb een suggestie voor je. Volgens mij... Zit je al even stil? Zullen we een aantal oefeningen doen? Ja. Hoor. 
Welke oefening zou je willen doen? Ga goed zitten en zwaai je armen op en neer. Kijk maar naar de video. Doe dit twee minuten. De tijd zal meelopen. 3, 2, 1. Op het door Maria geplande tijdstip zal Charlie haar bericht aan Jean brengen. Jean, ik heb een berichtje van Maria voor je. Wil je een kilo tomaten halen alsjeblieft? Goed, zal ik zo meteen doen. Charlie staat in contact met sensoren in de woning die continu opletten dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Zodra Jean de woning verlaat, herinnert Charlie hem aan de deur die nog open staat. Volgens mij ga je naar buiten. Ja. Denk jij aan dat de achterdeur nog open staat? Oh ja. En wil je het licht in de keuken uit doen? Goed zou ik doen, een beetje. Dit waren enkele voorbeelden van wat een robotmaatje samen met een slimme woning voor mensen kan betekenen. Charlie activeert mensen, houdt een oogje in het zeil, let op gezondheid, veiligheid en welzijn en ondersteunt en ontlast mantelzorgers. De verwachting is dat Charlie binnen enkele jaren bij mensen thuis zal rondrijden.